ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இது நம்ம ஃபேமிலி இன்னைக்கு நம்ம செட்டிநாடு ஃபிஷ் கறி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இந்த குழம்புக்கு நம்ம தேங்காயோ வெங்காயம் தக்காளியோ அரைச்சி ஊற்ற போகிறது கிடையாது தேவையான பொருட்கள் கட் பண்ணி வச்சுருக்க சின்ன வெங்காயம் நாட்டு தக்காளி கால் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் தேவையான அளவு மிளகாய்த்தூள் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு பூண்டு கல் உப்பு புளி கரைச்சி வச்ச தண்ணி கீரி வச்ச பச்சை மிளகாய் கருவேப்பில் தாளிக்கிறதுக்கு வெந்தயம் சோம்பு இப்போ வாங்க நம்ம இப்போ இந்த குழம்பு எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அடுப்பத்தை வச்சுக்கலாம் கடாய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு வெந்தயம் சோம்பு போட்டு தாளிக்கணும் இதுக்கு கடல் எண்ணெய் இல்லைன்னா நல்லெண்ணெய் ரொம்ப நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம சோம்பு வெந்தயம் போட்டு தாளிச்சுக்குவோம் சோம்பு நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா பச்சை மிளகாவும் கருவேப்பிலையும் போட்டு வதக்கிக்கலாம் இப்போ இதில் நம்ம உரிச்சு வச்சுருக்க பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் பூண்டு நிறைய சேர்த்துக்கிட்டோன்னா குழம்பு நல்லா ருசியாக டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ இந்த கருவேப்பிள்ளை பச்சை மிளகாய் பூண்டு இது மூணுத்தோட எசன்ஸும் இந்த எண்ணெயில் இறங்கணும் அந்த அளவுக்கு நல்லா வதக்கணும் அடுப்பு ஸ்லோவாக குறைச்சி வச்சு நம்ம பண்ணால் தான் அந்த எசன்ஸ் அதில் இறங்கும் இல்லைன்னா கருப்பாயிரும் பூண்டெல்லாம் இது மூணுத்தோட எசன்ஸ் தான் இந்த குழம்பில் கடைசி வரைக்கும் இருக்கும் அதனால் பொறுமையாக வதக்கிக்கலாம் இப்போ நம்ம இதில் வெங்காயம் சேர்த்து நல்லா வதக்கணும் சின்ன வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு நாம் இப்போ உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்து நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க நாட்டு தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் நாட்டு தக்காளி தான் நல்லாயிருக்கும் மீன் குழம்புக்கு இப்போ தக்காளி சேர்த்துக்குவோம் இப்போ தக்காளி வதங்கிறதுக்கு கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கலாம் இப்போ தக்காளி வெங்காயம் ரெண்டுமே ஒன்று சேர்ந்து நல்லா வதங்குற அளவுக்கு அடுப்பு குறைச்சி வச்சு நம்ம நல்லா வதக்கணும் இப்போ நல்லா ரெண்டுமே நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இதில் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் மஞ்சத்தூள் சேர்த்து நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த குழம்புக்கு தேவையான அளவு மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் இந்த மிளகாத்தூள் தான் இந்த குழம்போட டேஸ்ட்டு கொடுக்க போகுது சீக்கிரம் இந்த மிளகாத்தோட ரெசிபி நான் போடுறேன் இந்த மிளகா மல்லி எல்லாமே சேர்த்து தான் அரைச்சிருக்கு இந்த ஒரு மிளகாத்தூள் போதும் நம்ம எல்லா குழம்பும் வைக்கலாம் இப்போ நம்ம இதில் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்குவோம் இப்போ இந்த மிளகாத்தூளை எண்ணெயில் ரெண்டு வதக் வதக்குனதுக்கப்புறம் நாம் புளி தண்ணி சேர்த்துக்க போகிறோம்
இப்போது ஒரு ரெண்டு எலுமிச்சை அளவுக்கு நம்ம ஊற வச்சுருந்த புளியை நல்லா கரைச்சி திக்கான பேஸ்ட்டாக எடுத்து அதை நம்ம இப்போ இதில் ஊற்ற போகிறோம் ஏன்னா நான் ஒன்றரை கிலோ மீன் எடுத்துருக்கேங்கிறனால இவ்வளோ புளி நம்ம சேர்க்க வேண்டியது இருக்கும் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம குழம்புக்கு தேவையான தண்ணியெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் எவ்வளோ கிரேவி வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்க போகிறோம் தண்ணி சேர்த்ததுக்கப்புறம் குழம்பு நல்லா கொதிக்கணும் இப்போ குழம்புக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்குவோம் குழம்பு கொதிக்க ஆரம்பிக்கும் போதே நாம் உப்பு காரம் எல்லாம் சரியாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கணும் இப்போ நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு எனக்கு இப்போது இந்த பாத்திரம் பத்தாது ஏன்னா நான் ஒன்றரை கிலோ மீன் எடுத்துருக்கேங்கனால எனக்கு இது பத்தாதுங்கிறதுனால நான் இப்போ இந்த பாத்திரத்துக்கு குழம்ப மாற்றிக்க போகிறேன் அங்கே சாதம் வெந்திட்ருக்கு இந்த பாத்திரம் தான் கரெக்டாக இருக்கும் அதனால் நான் இப்போ அந்த கொதிச்சுட்டு இருக்க குழம்பை எடுத்து இதில் ஊற்ற போகிறேன் இதில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணதுக்கப்புறம் குழம்பு நல்லா வற்றி கொதிக்கிற அளவுக்கு நம்ம நேரம் கொடுக்கணும் குழம்பு ரெடியானதுக்கப்புறம் உப்பு எல்லாம் பார்த்ததுக்கப்புறம் கடைசியாக தான் நம்ம இந்த மீனை போடணும் இப்போ நம்ம மத்தி மீன் எடுத்துருக்கனால அதை போட்டுட்ருக்கோம் நம்ம மத்தி மீன் ரொம்ப சீக்கிரத்தில் குலையாது அதனால் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நம்ம மூடி போட்டு வச்சுருந்தாவே நல்லா வெந்துடும் எந்த நான்வெஜ் குழம்பு செய்யும் போதும் நாம் கடைசியில் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் பச்சை கருவேப்பிலையை மேலே தூவி விட்டு மூடி வச்சுருந்தோன்னா அந்த குழம்பு நல்ல ருசியாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ மீன் நல்லா வேகட்டும் இந்த குழம்பு இட்லி தோசைக்கு ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அப்புறம் மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த குழம்பு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எங்களுக்கு ஆதரவு கொடுங்க திரும்பவும் வேறு ஒரு நல்ல ஒரு ரெசிபியில் உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ